ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹோம் டு ஹோட்டல் ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கோவிலில் செய்கிற மாதிரியே நல்ல டேஸ்டான சக்கரை பொங்கல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் சில எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதில் ஒரு உலக்கு அளவு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு உலக்கு அளவு வெல்லம் இந்த ஒரு டம்ளர் வந்து ஒரு உலக்கு அளவு இருக்கும் இதில் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் பாசிப்பருப்பு ரெண்டு கைப்பொடி அளவு அதாவது உலக்கலவில் கால் உலக்கலவு கடலை பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதை வந்து தண்ணியில் ஊற்றி கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுருவோம் அடுத்தது அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மஸ் பழமும் உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு ஏலக்காய் ஏலக்காய் பக்கத்தில் ஒரு தூள் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஜாதிக்காய் தூள் இது தான் கோவிலில் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவாங்க இது போட்டால் தான் நல்ல கோவில் டேஸ்ட் வரும் சக்கரை பொங்கல் அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு அரை டம்ளர் அளவு பால் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் உருகினதும் நம்ம வச்சுருந்த கால் வளர்க்க அளவு பாசி பருப்பை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுவோம் ரொம்ப கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதை நான் தனியாக எடுத்து வச்சிட்றேன் அடுத்தது பச்சரிசியை முதல் தண்ணியை கழுவிட்டு கீழே ஊற்றிட்டு அதுக்கடுத்து மூணு தண்ணியை அலசிட்டு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த அரிசி களைஞ்ச தண்ணியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தான் நம்ம பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது யூஸ் பண்ணுறனால பால் நல்லா பொங்கி வரும் அதுக்காக தான் இப்போ நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நான் சில்வர் பானையில் பொங்கல் வச்சு காட்டுறேன் முதல்ல இதில் அரை டம்ளர் பால் சேர்த்துக்குவோம் அடுத்தது நம்ம அரிசி களைஞ்ச தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாதி குடம் தான் பாதி இது தான் வருது நமக்கு முக்கால்வாசி அளவு தண்ணி இருந்தால் தான் பால் பொங்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் நார்மல் தண்ணியை முக்கால்வாசி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ பால் பொங்க போகுது பக்கத்தில் அரிசியும் பருப்பும் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் பொங்கல் அன்னைக்கு பால் பொங்க விடுங்க பொங்கலோ பொங்கல் சொல்லி இப்போ நான் பொங்க விட போகிறதில்ல பால் நல்லா பொங்கி வருது பாருங்கள் இது அரிசி களைஞ்ச தண்ணியும் பாலும் சேர்றனால தான் இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் இப்போ நான் அரிசியும் பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அரிசியும் பருப்பும் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஊற வச்சுருந்த கடலை பருப்பையும் இப்போவே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ அரிசி நல்லா பாதி வெந்திருக்கு பாருங்கள் சாதம் நல்லா பாதி வெந்திருக்கு ஆனால் தண்ணி நம்ம நிறையா தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணியை எடுத்து வச்சிடலாம் வேண்டாம் அது சாதம் தெரிகிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துருங்க இப்போ நல்லா குழையணும் சாதம் பொங்கலுக்கு எப்போவுமே குழஞ்சி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சக்கரை பொங்கலுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா குழைய விட்டுருங்க இந்த மாதிரி குழஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெள்ளம் ஆட் பண்ணணும் சாதம் வேகிறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிடாதீங்க நல்லா இந்த மாதிரி குழஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு 
வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிட்டோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் வெள்ளம் நல்லா ஃபுல்லாக கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்ல வெள்ளம் கரைய கரைய நமக்கு அந்த சர்க்கரை பொங்கல் கலர் வந்துடும் நல்லா பாருங்க நல்ல கலர் வந்துருச்சு வெள்ளம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு பிஞ்ச் அளவு நைஸ் உப்பு உப்பு சேர்க்கறனால நல்ல டேஸ்ட் கூடும் பொங்கலுக்கு அதே மாதிரி ஏலக்காய் ஏலக்காவோட விதைய மட்டும் எடுத்து அதை நச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் நமக்கு பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு முக்கால்வாசி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது இதை நான் அடுப்புலேருந்து இறக்கிடுறேன் அடுத்தது ஒரு பேனில் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகாது சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற கிஸ்மிஸ் பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிஸ்மிஸ் மேலே போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜாதிக்காய் தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவு இந்த நெய்யில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த நெய்யில் சேர்த்தா தான் நல்ல ஃப்ளேவர் இறங்கும் அந்த நெய்யில் இதை நம்ம பொங்கலில் ஊற்றையில் நமக்கு கோவிலில் செய்கிற அதே வாசனை வரும் பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த பொங்கலில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு கோவிலில் செய்கிற அதே டேஸ்டில் நல்ல டேஸ்டியான சர்க்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் எல்லாருமே இதே அளவில் இந்த ஜாதிக்காய் தூள் போட்டு உப்பு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்கும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்